today's Voice of Wisdom, the method of acquiring merit, will be presented in Cantonese, Mandarin, and English, with subtitles in Arabic, Policy or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish. Hong Kong, from 260 members of the Dao Zhi 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 Z 香港亦见影帝事业闻名于世，尤其武术最令人称道。有好几位喺荷里活家传户晓嘅演员呢，都系出身自香港嘅电影圈噶，例如李小龙、周润发、成龙、杨紫琼、李连杰同埋张国荣。另外值得一提嘅就系、是、世界上最高嘅摩天大楼，香港就有四座。而喺不久前，二零零六年嘅十一月，嚟自香港嘅张平路博士荣获故事和平奖，表彰佢喺医药同学术方面嘅杰出贡献。由于许多真理追求者诚心嘅邀请，青海无上师曾多次造访香港，分享佢嘅智慧与见解，让大众更开悟，更了解上帝嘅天国。两千年嘅爱海之旅，青海无上师再次接受求道者嘅诚挚邀请，要嚟临香港。我哋而家邀请你聆听呢场睿智嘅开示，得到福报的方法。青海无上师，一九八九年七月三日讲于香港。Supreme Master Cheng Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. I just want to tell you, I've been teaching for a year and a half. I've been teaching myself, but I'm not ashamed of it. Because it's him. 在很多的大大小小的事情上都可以教育到我们，他是最慈悲的。像这一次出国来弘法，呃，历经了美国、哥斯达黎加、巴西、阿根廷到香港，飞了不小的几万里路，每天讲经、印心，还有工作，非常的辛苦。在台湾更是这样子，跟同学们共修讲经，每天都忙的，有时候都没有睡觉。我从师父那边知道师父的慈悲跟爱力，还有师父的亲近。师父从来不接受供养，你顶礼他，他就顶礼你，因为他说大家都平等，众生皆是佛。师父的自在，也是我感到最大的崇拜。师父每天吃很少，穿的也很简单，住在帐篷里面，夏天顶多就睡在吊床上面。他的生活。非常的简单，但是非常的呃自如。从这些小地方看到了一位大师的风范，还有师傅的智慧。如果各位大德昨天晚上已经来听经，大家就会感觉到师傅的智慧真是无量无边。简单的一句话，好像很简单，可是却已经打动了我们深深的一些疑惑，解答了我们很多的问题，尤其。师父很多的教育是不用语言的，他的智慧也是不用语言的。他有时候一个弹指啊，一个举手，一个头足，都可以让我们开悟。也许大家就会有这种感觉。有很多人在台湾，有时候只是看到师父啊，就已经就觉得已经了解很多事情了。师父已经给他很多东西了，不需要师父再讲话了。我认识的师父是这样的完美。不过，如果您有机会跟师父印信的话，您会发觉我的话
，实在是一点都不夸张。也许我可以请另外一位同修来证实我的话是对的。啊、呃，有一位台南的同修，他跟师父印心也是一年了，他有很多的感想，他有很多的想要告诉师父的话，在这边我们请他来跟大家谈一下他跟师父印心的前后的改变。我们欢迎同修师父，各位大德、善知识，大家晚安。今天很荣幸，我从台湾来到这美丽的香港，能与大家见面，这是一件很快乐的事情。去年四月份的时候，一个因缘让我认识师父，那时候我不以为然的感觉到。好像他就是我的亲人，好像他就是我的朋友，我就去听经了。连续听完经之后，隔了一两个礼拜，有一天晚上睡觉，师傅就来告诉我一句话，只有六个字：修观音法门不错。那时候我感觉到奇怪，怎么晚上睡觉，青海法师怎么会来告诉我这句话呢？那时候我就感觉到好像是梦，但是不是梦，是真实的。隔了几天，又梦见我去听师傅弘法，我就在找位置，找到前面的位置，找到了，专心的听师傅弘法。让我感觉到师傅是一位不可思议的法师。当我阴心之后，我深深感觉到，此五戒，就是不杀生。不偷盗，不邪淫，不妄语，包括不喝酒、赌博或打麻灰。如果我们有诚心要求道的话，自然而然，似乎会帮助我们改变我们周遭的环境，使得我们能有信心，能完成观音法门这个无上圣者正觉的法门。一百六十个国家，十五人选择香港，就是我们众生的祈求。所以说，今天我们在座的各位朋友，能听完师傅的弘法，确实是一件很好，而且又有福报。或许是我们内在的灵魂在寻找，而不是我们大脑。因为我们内在灵魂看到他的样本书之后，就会感觉到被吸引了，因为。内在灵魂告诉我们，就是他，他就是我们好朋友，他就是我们的要找的名师。观音法门、啊、是释迦牟尼佛开悟的法门，也就是保险法门。怎么说是保险法门呢？当我们投保保险的时候，就像我们印心的时候，师父会为我们众生起洗清生生世世的业障，马上。送给我们一位化身师傅，在我们身旁，所以说观音法门就是传家之宝。嗯，感谢，谢谢大家。呃，我们现在就恭请师傅为我们开示。师傅今天慢一点来，因为外面很多人不能进去，就跟他们聊一下，啊，给一些糖果，所以大家原谅。我们世界不完美嘛，哎，有这个就没有那个。昨天师傅走了以后，还有一个女居士啊，她跑到师傅车那边再问一个问题，有一个人问师傅啊，世界那么。痛苦啊！为什么佛菩萨没有帮忙？我是有啊，有帮忙啊，有帮忙啦。不过我们的那个凡夫的看法啊不一样，<笑>我们看不清楚佛菩萨放在哪里忙。比方说，我们是很穷啊，很有病，很痛苦。我们一直祈祷佛、耶稣基督，或是什么圣人啊、母母娘娘。
帮我们忙。不过好像他们没有听我们的话，<笑>我们还是继续病，继续穷，继续有问题。不过，这个不是佛菩萨没有听我们的话，而佛菩萨帮忙的方法跟我们不一样。还有我们的诚心啊，有的时候。不够的。如果够诚心的话，我们祈求什么都会有结果。这个诚心呢、啊，我们怎么能够发财呢？也不简单，因为有的时候我们跪在佛像或是耶稣基督的道场面前呐、啊，让我们祈求，不过我们心很乱了、啊。闷酒不够，一心不乱，然后，当然这个结果也没有。那我们怪佛菩萨没有帮我们忙，<笑>这也不是这样。嗯，我们要得到这些外面的帮助力量，我们应该帮助自己。比方说，我们住在这个世界啊。我们应该跟那个众生配合，嗯，像孔子说：“己所不欲，勿施于人。”呐。不过我们自己呀、啊，以所不欲呀、啊，我们都常常施给人，所以这个所谓的因果在跑到我们的身上。很多天主教徒跟师傅说：“因果啊，这个因果的法律啊，只有我们佛教在讲的。”天主教没有讲，有有，圣经有说，你种什么因，你就得什么；你种什么东西，你就得到什么。As you sow, so shall you reap。嗯，这个是因果的法律，因果英文叫 gamma， 哎，啊 ，cause and effect。嗯，这样子的话，我们已经知道这个因果的法律。也是说，我们种什么会得到什么？比方说，种苹果得到苹果，种种柳定得到柳定的话，那我们要谨慎呐、啊，种因，种这个比较好的种子。比方说，我们很喜欢富有的话，那我们应该不施给别人，然后以后这个富有的这个钱财产呢、啊，会跑到我们那边。比方说，我们很喜欢下一次变成很漂亮，这一次不能改啦，这一次比较比较不简单改。不过当来我们可以改，嗯。那我们要很喜欢下一次变成漂亮的话，那我们应该对人家柔和一点，讲话应该用漂亮的、用美的话，不要一次骂人，嗯、啊，然后我们越来越丑。这些东西啊，师傅不要提太多了，因为在任何经典都有讲过。嗯，那我只要告诉大家，经典讲的东西呀、啊、都有用，佛教的经典也有用，欢迎我们是天主教的徒看圣经也有用。不过多数的人看经不大懂。然后师傅讲了，就认为是新的事情。比方说，在《金刚经》里面呢、啊，有一句话很出名啊，《金刚经》是佛教的那个出名的经典嘛，大家知道了哈。啊，这里面有讲，如果我们跟着因啊、色啊见如来的话，就见不到，意思说没办法成佛。然后有人就问师傅。那你为什么叫人家观观音啊，和观光啊，能看到境界、啊？那个是不是音色啊？师傅说不是，音色是指那些有形的音色，比方说这个是花，嗯、啊，这是卫生纸，我们可以摸得到、看得见，或是这些物质的光。灯光、太阳光、月亮光，这些是物质的色
，那些外面的音乐啊，我是钟声，教堂的钟声，寺庙的脑巴等等，那些就是物质的音。不过师父教你们观声音和观光、观境界、观色，不是这种色的。是一种超世界的音色，因为这种音和这种境界，我们不是用眼睛看到，不是用耳朵听到的，而应该用那边的智慧。我们有这个那边的智慧了以后啊，任何东西我们都会懂，任何东西我们都可以做。我们要出现在哪一个地方，也是很方便。嗯。不用飞机的。我们这个时代交通是很方便，要去美国十几个小时。以前是，我们不能想象有飞机啊。这个时代就不一样，大家都很方便。我们要去那个月亮也可以了，嗯。不过有一些境界啊，比月亮还要高；有一些星球，比月亮还要美。里面又有人住，也不是我们这种人呢、啊，而是另外一种人呢、啊，超世界的人。我们可以说他是仙啊，我是佛啊，我是天使啊，啊等等。那些世界比我们还要文明啊，比我们世界还要文明。比方说，我们在这个地球有很多国家，有一些国家比较文明。有一些国家比较落后，所以即使佛菩萨来要救人呢、啊，也不是那么容易。因为我们地球的众生不是算很文明的。如果我们有机会去参观另外一种星球，然后我们看看那边的一种升华。啊，看他们的文明的高度，我们回去感觉到我们很惭愧，我们不想留恋在这个世界了。像在美国有一位医生，他是专门研究一些已经死亡的人啊，然后跑回来了哈。他说有一些人有那种体验，他死掉了以后，去另外一个境界。然后在那边，天使跟他说：“啊，你时间还没有到，啊，再赶他回去地球。”赶他回去了以后，他每天哭，哭了，哭得很伤心呢、啊，哭了好几个礼拜。他这样那么说：“为什么他哭呢？”他说：“因为已经看到那么漂亮的境界啊，又应该回来住在这个肮脏的世界，所以他受不了。”不过他命还没有到断掉的时间，所以他应该再回来。那那些死亡的人回来，就是他们不是居很高的境界的，不是很文明的世界的，他们已经那么高兴，那么喜欢在那边住，嗯，何况有一些人，他所谓的修行的人，他们很有力量。有能力可以去更高、更高的境界，更漂亮、更文明、更不可思议、不能想象的那种境界。那我们可以想，他们多么不留恋这个世界。对他们那些人来讲，这里的好坏啊、痛苦啊、快乐啊，对他们一点点都没有影响啊。我们修观音法门的人呢、啊，会去很高的境界，所以他们的徒弟啊，就不留恋这个世界了。他们自然放得下，自然看得开，自然不在乎任何的烦恼和障碍，并不是说烦恼障碍不见，或是没有。而我们自己长大，我们有力量，我们不管那些烦恼。像我们小的时候，我们不能带很大的那个行李啊。我们长大了，带多少没问题。嗯，同样
很多人都问师父，为什么佛菩萨没有帮忙我们那个痛苦的世界，让我们快乐一点？我回答就是有帮忙。不过我们多数的人没有听。好，师傅今天告诉你们一个方法，可以减少痛苦。有两三种的方法，最容易就是我们去找一位大修行的人，而所谓的僧人，我们侍奉他。我们供养他，我们尊重他，我们可以拿他的照片呐、啊、回去供养。那个僧人呢、啊，不是那位大修行者，他不一定喜欢我们这样那么做。不过我们做的话，对我们有福报，听懂不懂？哎，也不是每一个人能够。喜欢是书，<笑>不是每个人能够喜欢修观音法门、打坐、找智慧，或是成佛的。那有另外那个方法比较简单，就是你们相信某一位大修行者，你们就供养他，你们相信那个人会救你们，他会定会。我们的业障啊，他会背一点。我是背很多，<笑>我们烦恼会减小，我们有危险的时候，他一定会来帮我们忙。我们供养他不一定应该供养很多啦，嗯，我们一朵花也可以，我是一个糖果，<笑>就看我们多少诚心呐、啊，不是多少钱的，嗯有很多人不懂，认为多钱多福报<笑>就不一定。No no no no， 嗯，多诚心呐、啊、就多福报，这个方法是最安全的。我们不应该改变什么东西，我们也不应该打坐的。我们只要每天想那个人呐、啊，什么时候我们记得就想他，祈求他帮忙，嗯，那边很尊重他。很信任他，听懂不懂？嗯，不过我们应该信任那个人呐、啊，应该有相信是他是真正的圣人，真正的有修行、有福报、有力量的人，我们才能够有这种内在的自然的尊重。如果没有这种信心的话，很不简单尊重他，或是我们也不应该有一些圣人啊，他们修行更大了，太高了。我们不应该供养他，我们也可以得到福报。如果我们信、相信他的话，每天想想他，有困难求他帮忙，信任他、尊重他，我们也会得到很多帮助。他如果修行很高的话，他也会出现帮我们忙。这个也要看我们的诚心，应该诚心才行。我们诚心的时候。我们那个我执啊，减小啊，然后我们那个无名的墙壁会裂开啊，我们就看到很多，很多那种不同的境界，或是我们会看到真正的那个现象。如果我们不诚心，我们被那个无名啊、招慢啊、贪嗔痴的那种时常盖住的话，即使那位大修行者出现在我们的面前呐、啊。用化身来的，不是用肉身啊！我们也没办法看到它，它的光芒充满虚空，我们也没办法看到一点点。我们有可能看它像一位凡夫一样而已，所以比较不简单找到佛菩萨在实力。有的时候，佛啊、菩萨啊，或是圣人呢、啊，像耶稣基督。像释迦牟尼佛、观音菩萨，他们常常用化身来这个娑婆世界，去弘法去度人。嗯，有的时候他也不应该弘法，他自己的本人呐、啊、是福报的，他出现在哪一个地方，那个地方就有福报，这个、国家会自然变成高等一点，在精神方面呢、啊。物质方面也会变成好
。不过有的时候这些东西是比较无形啊，比较维系的、啊。我们那个繁复的头脑没办法量啊，也没办法看。有的时候我们自己也不注意。比方说，有一位佛僧人，或是有一位基督在世。啊，再生啊，来一某一个国家，然后忽然那个国家就五年以后，或是十年以后就变改了，越来越好，文明或是稳定，或是有什么很好的事情发生啊，我们也不会认为是因为这个人来啊，那位佛或是基督再次来，在帮助那个国家，我们没有想那么多，嗯，我们没有感恩的心呐、啊。佛菩萨僧人不需要我们感恩他们，不过我们越感恩、越承认他们、越信任他们，我们越有福报。其实麻烦是在这里。耶稣基督在世的时候啊，他收很多徒弟，他的徒弟们呢、啊、都得到很大的利益，很大的精神，发展他们的智慧啊，发展他们内在的那个不可思议的力量。还有帮助他们的生活，不过有一些人也不相信他，有一些人诽谤他，又把他盯上来，那些人没办法得到福报，听懂不懂？即使看到他也没有用，他要帮忙也帮不过忙，他们不相信他的话，所以没办法。信心是万法功德之母啊。就我们听佛家这样那么说，师傅说这是对的。如果我们没有一点点信心，是很难得到佛菩萨圣人的加持力。有一个人在印度，他修行是很高，他很出名啊。他也不叫人打坐什么啦，啊，他有教一些徒弟。不过，多数的人来看他，他就给糖果啊、饼干啊，有什么就给什么。嗯，不过任何人来要什么就得到什么。很多故事啊，都写不起来的。比方说，有一位太太，她很穷，她的先生是喝酒的，每天醉醉回家，多少钱呢、啊？她的先生都用喝酒。所以这个家庭是很穷，那个太太一天到晚工作很累，很忙，有的时候也不够钱给家庭用。如果没有嗯隔壁帮忙的话，他们就活不下去了。有一天，那位大修行者光临到他的住的那边的村庄，要给徒弟看一眼呐、啊。很多人就叫那个穷的太太、可怜的太太去听经。那太太说：“哈，去听经，我去看他，一看他的意思不是听经了，他也不不讲经了。那个人他不讲经，来看看这样子而已。如果要讲什么，他的徒弟讲，哎，他不讲。以前他有讲，讲几年了以后，邪籍不清洁来了，他就停了，他不再讲了，他就闭口了。”以后要讲什么，他就用手手印笔笔这样，然后徒弟放一给大众听。所以那个太太说：“啊、哦，我不想看他啦，啊，我不相信有什么佛菩萨圣人，没人帮，没人忙，我的整天都很穷啊，整个辈子都很穷，我去那里又有什么用？我不会得到什么东西，又跟失去一天供酒的钱，啊，他这样那么说，回不去了。”不过他去另外一个地方，别人又跟他在讲：“你应该要去看这位生人，一定会有帮你忙。”很多人这样讲，他最后就去了。他去那边看到很多很多人那个排队啊，要看那位生人。他本来也不想进去啊，不过已经来了就去了，所以他犹豫到最后，也站在最后面。最后面呢，他就看那卫生人就坐在那里，哈，然后大家排队来跟他顶礼，然后就领他的家食物，我就回家，这样而已。他在那里心还是很感觉到很很怪怪奇怪，这样而已啊
，啊，谁就来拎一个糖果、啊，一包糖果、啊，一几个饼干，这样那么麻烦，他这样在那里还想，啊，不过他已经来了，他就爬进去，最后啊，那位修行人给他一包假食物，他就拎了，就跑出去了，跑出去好远的地方，就看看看。哇哦，里面有什么东西？你们知道吗？啊，钱，差不多几万块台币。嗯，这位僧人呢、啊，从来没有给人家钱呐、啊，是他徒弟这样那么讲。那怎么这个人会得到钱呢、啊？啊，因为他知道那位太太最需要就是钱嘛，然后为了这个。牧师的钱呢，他就回家啦，开一个杂货店。然后从那个时候，就不会再很困难了。所以从那天每年呢，那个韦太太就来看那位师傅。我们当然不是每个人去看那位法师，或是看人讲经就要钱的，<笑>最好不要啦。<笑>不过我们会得到很多另外一种啊、呃、利益。我们喜欢什么，我们就要诚心去祈求，我们会得到。要诚心哦，不诚心就不行了。嗯，我们可以跟师傅说，那位太太根本不诚心嘛，是不是这样子啊？他怎么会也会得到钱呢？他诚心，对他的那个地位来讲，是他非常诚心的。他能放下一天工作，懂不懂？他的家啊，本来没钱用呢，不够饭吃哎。对他来讲，放下一天呢、啊，工作钱啊，是非常非常大的牺牲。还有他那个需要那个钱那个心态啊，是非常非常强烈的，是不是这样子啊？啊，所以我们不可能说他不诚心。所以诚心是如是，啊，并不是说、哦、我们应该在那里顶礼很大拜，然后我们大声讲话。我是非常诚心，我是非常诚心，嗯，这个没有大用。诚心是一种很自然的、很强烈的一种念头啊，懂不懂师傅意思啊？哈，无论我们要什么，我们有那种很强烈的那个期望的话。我们会得到，这个是叫诚心，并不是说我们应该表演给人看。所以我们要求佛菩萨帮忙的话，我们不应该用什么经典念出来的，我们自己用自己的方法。我们跟佛菩萨沟通，我们跟他讲出来我们自己的要求的地方，我们不应该。人家已经写好了，我们念出来，在那里要关心念错，所以心没办法沉，念的怕念错嘛，啊，然后人家念很快，我们念很慢也不行呢、啊，啊，所以每个人要求的话，个人有个人的祈求的方式是最好，这样我们才能够专心诚信。如果我们每一次都依照已经写出来的文章的话，恐怕我们被分心了、啊。所以我们无法得到这个一心不乱的那种心态，我们无法得到诚心的那种态度。所以我们多数急酒的时候，酒不好。我们要急酒，却有结果。我们应该找那些在世的僧人呢，他们还在世的，啊，就比较灵感。
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. 感谢你收睇今日嘅智慧之语节目。周二请继续收睇呢一场睿智嘅开示，得到福报的方法第二集嘅播出。接落嚟，焦点新闻之后，无上 C 电视台将播出艺术与灵性节目，敬请继续观赏。愿你嘅心灵沉浸在上帝无条件嘅爱里。Thank you for your charming presence on today's Voice of Wisdom. Please tune in Tuesday for part two of this wisdom-filled lecture on the method of acquiring merit. Up next, a journey through astrotic dreams, right here on Supreme Master Television, right after Noctuary News. Please stay tuned. May your spirit be immersed in God's ocean of unconditional love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/wow.